Hello everyone. Welcome to Fame World Educational Hub. Myself, Ashwarya Saxena. And today in the series of computer memory, I am going to start the part 3. I have already made two video lectures. That is part 1 and part 2 in the series. And I hope you must have watched them. अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, then I recommend you to please watch those videos and come back to this one because it is a continuation video. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको इसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे, मेमोरी क्या होता है, ये डिस्कस किया था। And in our today's lecture, we are going to discuss ROM, that is read only memory. So ROM और RAM बहुत important topic है। अगर आप O level कर रहे हैं, A level कर रहे हैं, triple C कर रहे हैं, या आप BCA, MCA या BTEC में हैं और आपका first semester है, तो ये आपके basic computer science जो paper है, information technology business system का उसमें topic cover होता है। Even अगर आप CSA का paper है, computer system architecture या computer organization, तब भी आपको ये paper जो भी पेपर पढ़ते हैं उसमें ये टॉपिक आपके आते हैं रैम एंड रॉम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सिस्टम पेपर आईडी टूल्स बिजनेस सिस्टम का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ध्यान से समझिएगा रॉम जो होती है वो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है दैट वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट इट इज नॉन वॉलीटाइल इन नेचर एंड द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज परमानेंट During manufacturing. Look, I want to clear something about this. In the first video, if you have seen part 2, I discussed RAM. I discussed RAM's types. RAM was read-write memory. It was volatile in nature. Volatile means that it could be read or write. It could be volatile in nature. It could be volatile in nature. Volatile means that if you were typing data, if you were typing data, and your system is off, then the data will be lost. As soon as the power goes off, the data is lost. But in the case of non-volatile, जैसे कि रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल है तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन जो होती है परमानेंट होती है बट इन द केस ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी द इंफॉर्मेशन इज टेम्पररी इन नेचर रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइड ऑन इट अब आप सोच रहे होंगे रोम होता क्या है रैम के लिए तो मैंने बताया था कि रैम आपकी करेंटली जो आप वर्क कर रहे होते हैं वो फाइल्स आपकी रैम पर होती है रोम जो होती है वो आपकी बूट शैप के लिए होती है मतलब जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने के लिए बूट स्ट्रैप लोडर की फाइल्स जो होती हैं जो कोडिंग होती है वो रोम पे होती है इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते इट इज नॉन वॉलेटाइल क्योंकि हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते डेट इज रीड ओनली मेमोरी और ये परमानेंटली स्टोर्ड इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफेक्चर मतलब जब बनती है मैन्युफेक्चरिंग के टाइम पर ही इसमें चीजों को लिख दिया जाता है और उसके बाद हम लोग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते Our ROM stores such instructions as are required to start the computer when electricity is first turned on. This operation is referred to as a bootstrap. ROM chip are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and microwave oven. So, very clearly, you will understand that ROM is a non-volatile memory. We can't read with the same things that we can read with the same things that we can read with the same things. We can only read. We can read का मतलब हम जब सिस्टम में इसको यूज कर रहे होते हैं तो we can only access the data, we can only read it, but we cannot write or make any changes in the data or instructions written in the ROM. So ये manufacturing के time पर इसमें data store कर दिया जाता है, programming कर दी जाती है और जैसे ही power मिलती है, the ROM chip starts. जैसे कि अभी मैंने आपसे discuss किया था, यहाँ पर भी इस बात को यहाँ बाला बताया जा रहा है कि बूट स्ट्रैप की बात की जा रही है जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो सपोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल हार्ड डिस्क में है या हमारी पेन ड्राइव में है तो जैसी पावर मिलती है कंप्यूटर सिस्टम को वो हार्ड डिस्क से बूट स्ट्रैप लोडर उसको रैम पर लाता है ताकि हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो चल सके इन सभी चीजों को बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोज आपको मेरे फेमर एजुकेशन हब चैनल पर मिल जाएंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें सो आइए डिस्कस करते हैं रॉम के बारे में तो यहाँ पर हमने देखा कंप्यूटर में तो बूट स्टेप लोडर के जगह टाइम पर इसकी जरूरत पड़ती है इसी के साथ साथ रॉम चिप जो होती है सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव ओवन में भी होती है मतलब वेन एवर वी स्टार्ट आर वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन द रॉम चिप्स गेट स्टार्टेड 
फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रोम यहाँ पर देखिए कुछ टाइप्स हैं रोम के एम रोम मास रोम पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओली मेमोरी ई पी रोम दैट इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओली मेमोरी ई ई पी रोम दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओली मेमोरी तो यहाँ पर आप चार टाइप्स देख रहे हैं मैं यहाँ पर ब्रीफ करके आगे इन चीजों को डिस्कस करती हूँ तो so, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज देर इज अ बोनस पॉइंट फॉर द व्यूअर्स सो एम रोम जो है मास रोम होता है दैट इज मास रीड ओनली मेमोरी पी रोम शैंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई पी रोम दैट इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEP ROM stands for electrically erasable and programmable read only memory. यहां मैं ब्रीफ आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. EEP ROM जो है वो आपकी electrically erasable and programmable. अब आप खुद सोचिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिसमें हम electrically erase भी कर सकते हैं प्रोग्राम भी कर सकते हैं जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क इसका एक एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क ई पी रोम दैट इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल हमारी रीड राइट वाली कैपेबिलिटी की जो सीडीज या डीवीडीज आती हैं जिसमें सीडी डी री राइट सी डी आर डब्ल्यू या डीवीडी आर डब्ल्यू होता है वो हमारी ई पी रोम की कैटेगरी में लाई करती हैं पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सो जैसे कि हमने अभी रैम के बारे में डिस्कस किया या फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी गेम्स की सी सपोज आप थ्री गेम्स की सी या मार्केट से कोई सीडी या डीवीडी परचेस करते हैं तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते अगर वो पहले से प्रोग्राम है आपकी मूवी की डीवीडी है सॉन्ग्स की है या किसी गेम की डीवीडी है तो वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू दो पी रोम दैट इज प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी वंस प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज एंड एम रोम जिसकी मास रोम की मैंने बात की अभी अभी जो की हमारी कंप्यूटर सिस्टम में रोम होती है वेन एवर स्टार्ट आर कंप्यूटर द बूट स्टैप इज लोडेड फ्रॉम द रोम सो कंटिन्यूइंग द रोम एंड इट्स टाइप फर्स्ट इज द एम रोम दैट इज मास रोम द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड राइड सॉरी हार्ड वायर डिवाइस जैट कंटेन द प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन दीज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास रोम इफ सॉरी इट इज इन एक्सपेंसिव सिंपली जो हमारे प्रोग्रामेबल सॉरी दिस इज अकेंड पॉइंट जो हमारे प्रोग्रामेबल रॉम है उससे एक और ऊपर वर्जन होता है इसका या कह सकते हैं ओल्डर वर्जन होता है जो हार्ड वायर डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारी रॉम की चिप होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो जो होती है आपकी एम रॉम कैटेगरी में बिलोंग करती है एम रोम जो होते हैं वो मार्च रोम होते हैं और ये रोम जो होते हैं इन एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं फिर आती है बात पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड वंस ओनली वंस बाय द यूजर एक बार राइट कर दिया उसके बाद वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू इट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो हमारे कंप्यूटर गेम्स की रिवीडीज आती है परचेज करते हैं मार्केट से किसी मूवी की सॉन्ग्स की डीवीडीज या सीडीज उनमें हम एक बार रियाइट कर देता है प्रोग्रामर जो भी यूजर जिसने बनाई है उसके बाद वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस दिस यूजर बायस अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिजायर कंटेंट टू दूसिंग पी रोम प्रोग्रामर दैट इज क्या है कि हम एक सीडी ले उसमें हम ऐसी प्रोग्राम हम प्रोग्रामिंग करें या वी आर परचेजिंग आर सी डी और डीवीडी फ्रॉम द मार्केट एंड इट इज प्री प्रोग्राम देन इट इज नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी चेंज टू इट Inside the PROM chip, there are small fuses which are burnt open during programming. It can be programmed only once and is not erasable. इसी वजह से हम अपने कंप्यूटर में लगा कर अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें उसे ओवर राइट करना चाहें दैन इट इज नॉट पॉसिबल टू ओवर राइट बिकॉज इट इज पी रॉम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं किस सीडी और डीवीडी की बात कर रही हूँ जो हम लोग गेम्स की सीडीज खरीदते हैं या मार्केट से डीवीडी और सीडीज खरीदते हैं मूवीज और सॉन्ग्स की जिनमें वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस दे आर प्री प्रोग्राम आर पी रोम कैटेगरी डिवाइसेस नाउ द थर्ड कैटेगरी इज ई पी रोम दैट इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी द ई पी रोम कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ द Uh, for a duration of up to 40 minutes usually an ep rom erasable sorry eraser achieves this function during programming and electrical charge is trapped in an insulated gate region 
the charge is retained for more than 10 years because the charge has no leakage path yahan hum erasable programming programmable read only memory ki baat kar rahe hain jaise ki hamari rewritable cds aur dvds hoti hain unko kuch is tarike se banaya jata hai ki wo unki life approximately 10 years hoti hai aur hum unme bar bar cheezon ko likh kar matlab rewrite karke matlab usme data transfer karke data store karke and we can again erase it again write it so they are erasable and programmable read only memory for erasing this charge ultraviolet light is passed through the quartz crystal window that is lit this exposure to ultraviolet light dissipates uh, dissipates a charge during normal use of the quartz lit is treated with the <coughs> sticker so iska process kuch is tarike ka hota hai ki isme ultraviolet light ka use kiya jata hai jisse जो उसका डेटा होता है उसे इरेज किया जाता है और रीराइट होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है ई पी रॉम डेट इज इरेजल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की टेक्नोलॉजी में सो द नेक्स्ट वन इज द ई पी रॉम डेट इज इलेक्ट्रिकली इरेजल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी द ई पी रॉम इज प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली हमारी हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम में जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो एक ई पी रॉम का एग्जाम्पल है डेट इज इलेक्ट्रिकली इरेजल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें हम प्रोग्राम करने के बाद या कह सकते हैं कोड करने के बाद डेटा ट्रांसफर करने के बाद वेन एवर वी रिक्वायर वी कैन डिलीट इट एंड अगेन प्रोग्राम इट बट दिस टाइम द इरेजिंग एंड री राइटिंग इज जन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पिछला जो हमने भी टाइप पढ़ा था जो कि हमारा ई पी रोम था उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज हो रहा था इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट टेन थाउजेंड टाइम्स इसकी कैपेबिलिटीज इतनी होती कि हम दस हजार बार तक इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं और इसमें से डिलीट कर सकते हैं जो हमारी हार्ड डिस्क होती है यू कैन इमेजिन की आप कितनी बार डेटा उस पर स्टोर करते हैं डिलीट करते हैं इधर उधर मूव करते हैं तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो ई पी रोम हमारी हार्ड डिस्क एक उसका एग्जाम्पल है Both erasing and programming takes about four to ten milliseconds. Four to ten milliseconds लगते हैं data को erase करने में या program करने में मतलब उसमें transfer करने में. In EEP ROM, any location can be selectively erased and programmed. जैसे कि हमें पता है, it is so good that हम कहीं से भी कहीं से भी select करके data को delete कर सकते हैं. हम अपने computer system को के डिस्प्ले में देखते हैं किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं किसी फाइल को डिलीट करते हैं एक जगह से कॉपी कट करते हैं दूसरी जगह पेस्ट करते हैं सो वी कैन वर्क सेलेक्टिवली एंड ई पी रॉम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेलेक्ट द डेटा एंड डिलीट इट वेन वी वांट और री राइट द डेटा एंड इट इज प्रोग्राम इन सच अ वे इट इज मेड इन सच अ वे डेट अबाउट टेन थाउजेंड टाइम्स इरेजिंग एंड रीप्रोग्रामिंग कैन बी डन तो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं एक बोनस दूंगी एक बोनस पॉइंट उससे पहले एक ईईपी रोम का एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं ईईपी रोम्स कैन बी इरेज वन बाइट एट अ टाइम रादर देन इरेजिंग द इंटायर चिप हेंस द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज फ्लेक्सिबल बट स्लो तो यहां पर हम एक चीज और जानते हैं कि यहां पर जो ईईपी रोम जो कि हमारा हार्ड डिस्क इसका एग्जाम्पल है इसमें हम वन बाइट एट अ टाइम इरेज कर रहे होते हैं राधर देन इरेजिंग इन हमें ऐसी जरूरत नहीं है अब अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रीराइटेबल सीडी और डीवीडी जो होती हैं ईपी रॉम में वहां पर क्या होता था कि हमें पता है अगर आपने यूज किया होगा तो आप जानते होंगे कि पूरी सीडी का डेटा पूरा डिलीट करना होता है फिर वी कैन रीराइट इट बट इन द केस ऑफ हार्ड डिस्क और ई पी रॉम द प्रोविजन इज सच डेट वी कैन इरेज द डेटा बाइट बाई बाइट do not require the data to be erased or deleted entirely so next lecture of the series will contain the topics i will discuss later but before that i just want to discuss the fifth type and that is the flash memory maine kaha tha ki main ek bonus point bataungi ek fifth type bataungi and the fifth point is flash memory wo bhi ek rom ka type hota hai फ्लैश मेमोरी एक हॉटस्पॉट डिवाइस होता है जो कि आप पेन ड्राइव जो आपकी है वो एक हॉटस्पॉट डिवाइस है और वो फ्लैश मेमोरी का एक एग्जांपल है फ्लैश मेमोरी जो होती है उसमें हम कभी भी डेटा इरेज कर सकते हैं कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं और एक हॉटस्पॉट डिवाइस है उसको हम पोर्टेबल होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं सो so, आपका जो फिफ्थ पॉइंट था द बोनस पॉइंट वॉज फ्लैश मेमोरी एंड द एग्जाम्पल फॉर द फ्लैश मेमोरी इज 
पेनड्राइव और ये एक हॉट स्पॉट डिवाइस कहलाता है क्योंकि हम उसको कभी भी स्पॉट करके कभी भी लैपटॉप या अपने सिस्टम से कनेक्ट करके मोबाइल से कनेक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं और डेटा उसमें रिटेन करता है सो द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज विल कंटेन रॉम इट इज रीड ओनली मेमोरी टाइप्स ऑफ रैम सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द अपकमिंग वीडियोज फॉर द कंप्लीट कंटेंट अपी लर्निंग सो देर आर वेरियस सीरीज of computer science courses available on the Famewood Educational Hub channel. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दर चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बिल ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे इस चैनल पर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे C, C++, प्लस प्लस सी शार्प चावा ट्रिपल सी कोर्स एस टी एम एल वेब डिजाइनिंग कोर्स डी बी एम एस डेट इज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर मेमोरी PHP, Advanced Java, जिसका नाम चेंज होके अब जकार्ता EE, that is Jakarta Enterprise Edition हो गया है Advanced Java, जो कि आपका जे टू डबल ई से रीनेम होके जे ई दैट इज जावा इंटरप्राइज एडिशन था और ट्वेंटी एट फेबरवरी टू थाउजेंड एटीन को इसका नाम चेंज होके जकार्ता ई हो चुका है इन सभी कोर्सेज के प्लस यू मोर कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द फेम वर्ड एजुकेशनल हब चैनल यूट्यूब चैनल सो प्लीज डोंट फॉर टू सब्सक्राइब दिस चैनल check it out now the series available links are given in the description thanks for watching please like comment if you are having any query please comment so i can help you out share it with your friends and also subscribe the channel